आई एम पवन कुमार स्वामी एंड वेलकम टू टूडेज एस एस टी क्लास जैसे कि हम आप सबको पता है कि अपन ने आर बी एस सी के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज करके जोग्राफी के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसके अपन अलग अलग एस्पेक्ट अब तक पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर वो कौन कौन से फॉर्म्स है जिसके आधार पर राजस्थान के अंदर क्या किया जाता है वाटर को कंजर्व किया जाता है पानी का संरक्षण किया जाता है जिसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा पॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और बावड़ी के बारे में पढ़ा था आज उसी क्लास को अपन आगे बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके और आपके सामने कोई दिक्कत ना रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत कोई भी नया वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए बिना कोई देर किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज जो है अपना जो कंजर्वेशन फॉर्म है राजस्थान के अंदर ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स के अंतर्गत उसमें अपन लेक्स और नाड़ी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे लेक्स और नाड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्स के बारे में अगर अपन पढ़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज एंशियंट सोर्स ऑफ कंजर्विंग वाटर फ्लोइंग अगर अपन झीलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर झीलों का प्रयोग आज की बात नहीं है प्राचीन समय से ही बहते हुए पानी को इकट्ठा करके और उसका संरक्षण करने के लिए किया जाता रहा है यानी कहने का मतलब फ्लोइंग वाटर को कंजर्व करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है कौन लेक्स अब से नहीं प्राचीन समय से ही कहां पर राजस्थान के अंदर इसके अलावा दीज लेक्स वर बेल्ट बाय लोकल रूलर्स मनी लैंडर्स एंड जिप्सी प्राय इन जिलों का निर्माण राजस्थान के अंदर किन के द्वारा करवाया जाता था जो स्थानीय शासक थे उनके द्वारा कराया गया इसके अलावा जो साहूकार थे उन्होंने भी बहुत सारी जिलों का निर्माण करवाया इसके अलावा जो जिप्सी थे यानी बंजारे जो है बंजारों ने भी बहुत सारी जिलों का राजस्थान के अंदर क्या करवाया निर्माण करवाया तो ये दूसरा पॉइंट कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से मतलब कि समूह थे जिन्होंने जिलों का निर्माण करवाया तो उसमें अपन ने पढ़ा लोकल रूलर्स मनी लैंडर्स एंड जिप्सी इसके बाद फेमस एज सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड इरिगेशन फैसिलिटी जो जिले हैं जिलों का निर्माण किस लिए करवाया गया क्योंकि ये माना जाता है कि जो जिले जो है बहुत अच्छा सोर्स होती है किसका पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर का और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही मेजर सोर्स होती है क्या झीले यानी झीलों के द्वारा पोर्टेबल वाटर जो है वो लोगों का यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है इसके अलावा सिंचाई सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरत होती है तो सिंचाई के पानी की जरूरत भी इसके द्वारा क्या की जा सकती है पूरी की जा सकती है तो इस एस्पेक्ट में भी झीलें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है महत्वपूर्ण हो जाती है इसके अलावा कैनल्स वर कार्ड आउट फ्रॉम दीज लैक्स एंड इरीगेशन वर्क वॉज कंडक्टेड इन नियर बाई एरिया क्या किया जाता है इन जिलों का निर्माण करने के बाद उनके अंदर फ्लोइंग वाटर को कंजर्व किया जाता है उसके बाद जो प्रमुख जिले होती है उनसे क्या निकाली जाती है नहरें निकाली जाती है नहरें क्यों निकाली जाती है ताकि जो आसपास के क्षेत्र हैं उन आसपास के क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके यानी सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरत हो वो पानी की जरूरत आसानी से क्या की जा सके पूरी की जा सके इसीलिए इन जिलों से क्या निकाली जाती है नहरें निकाली जाती है अब इसके बाद हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज एंड दे हैव बीन लाइफ गिविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन जो जिले होती है अगर एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ तो ये जो आर्थिक और जो सामाजिक विकास है कहाँ का आसपास का जो क्षेत्र होता है स्थानीय जो क्षेत्र होता है उसके आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो दूसरी तरफ ये क्या करती है जब स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है या अकाल पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो जिले हैं इन जिलों के अंदर जो पानी है वो एक तरीके से जीवन दायक का काम करता है लाइफ गिविंग मतलब कि लोगों को अवसर प्रदान करता है ताकि लोग उनको पानी की कोई कमी ना हो किसके दौरान सूखे और अकाल के समय तो इसीलिए मैंने लिखा है कि लाइफ गिविंग होता है किसके समय में ड्रोट एंड फेवाइन के टाइम में किसका पानी 
झीलों का पानी इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी हमारे स्टेट के अंदर लैक्स हैं लेकिन अगर अपन फेमस लैक्स की बात करें तो ये है क्योंकि इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर मार्क्स का तो इसीलिए आपको इनको सबको याद करना बहुत ही क्या है जरूरी है तो कौन कौन सी चलिए पढ़ते हैं अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर जो सबसे फेमस लेक है वो है आना सागर लेक अजमेर के अंदर आना सागर लेक अगर अपन बात करें उदयपुर की तो उदयपुर के अंदर पिछोला लेक है उसके अलावा फतेह सागर लेक है कहां पर उदयपुर की जो फेमस लेक है वो कौन कौन सी है पिछोला लेक और फतेह सागर लेक ये दो इंपॉर्टेंट लेक कहां पर है उदयपुर की फेमस लेक्स है उसके अलावा अगर चूरू की बात की जाए तो चूरू के अंदर है ताल छापर अगर बात की जाए जालोर की तो जालोर के अंदर है बाकली डैम लेक जो है वो बहुत ही फेमस लेक है कहा की जालोर की इसके अलावा अगर टोंक की बात की जाए तो टोंक के अंदर तोड़ी सागर लेक जो है तोड़ी सागर लेक टोंक के अंदर बहुत फेमस है इसके अलावा पाली की बात की जाए तो सरदार समन लेक है अगर बूंदी की बात की जाए तो नवलखा लेक है और अगर राजसमंद की बात की जाए तो नौ चौकी लेक तो ये हमारे राजस्थान की वो जिले हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे दुनिया के अंदर भी और अपने देश और स्टेट में भी इसके बाद जो दूसरा ट्रेडिशनल वे है किसको वोटर को कंजर्व करने का वो अपन पढ़ेंगे नाड़ी ठीक है वैसे तो एनएडी लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं नाड़ी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं तो पहले वाला टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया है अब इसको भी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे तो देखिए जो नाड़ी होती है वो स्मॉल फॉर्म्स ऑफ पॉन्ड्स जो पॉन्ड होता है उसका छोटा रूप होता है यानी पॉन्ड जो है वो एक व्रत रूप में होता है और उसका जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है नाड़ी कहलाता है इसके अलावा जो नाड़ी जो होती है मुख्यतः कहा पाई जाती है मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान अधिकतर ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है वेस्टर्न जैसलमेर इस साइड के अंदर जो है वहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं किसको वोटर को कंजर्व करने के लिए क्या होता है इन द सैंडी प्लेन पार्ट ऑफ नाड़ी रेन वॉटर इज कलेक्टेड यानी जो नाड़ी होती है जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका जो रेतीला हिस्सा होता है जहां पर रेत होती है वहां पर बरसात के पानी को क्या किया जाता है इकट्ठा किया जाता है जब बरसात होती है तो उसके द्वारा जो पानी आता है उस पार्ट के अंदर जो सैंडी पार्ट होता है किसका नाड़ी का उसके अंदर पानी को क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है ये जो होती है मुख्यतः चार से पांच मीटर गहरी होती है नाड़ी जो होती है उसकी अगर अपन गहराई की बात करें तो ये चार से पांच मीटर तक क्या होती है गहरी होती है कौन सा स्ट्रक्चर नाड़ी इसके अलावा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज जैसे मैंने बताया आकार छोटा होता है इसके अलावा लेस डेप गहराई भी कम होती है एंड द मड विच कम्स अलोंग विद द रेन वॉटर इसके अलावा बरसात के पानी के साथ जो मिट्टी उसके साथ साथ आती है उसकी वजह से रेन वॉटर इज कलेक्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन ए नाड़ी यानी पानी तो इकट्ठा होता है लेकिन वो लंबे समय तक इकट्ठा नहीं रहता है कुछ समय तक ये वो पानी इकट्ठा रहता है और उसके बाद वो पानी क्या हो जाता है कम हो जाता है किसकी वजह से जैसे मैंने बताया साइज छोटी होती है गहरी भी कम होती है नाड़ी इसके अलावा बरसात के पानी के साथ बहुत सारा मलबा या मिट्टी आ जाती है जो इसके अंदर क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है तो इस वजह से वैसे भी डेप्थ क्या होती चली जाती है कम होती चली जाती है तो पानी भी जो है वो कम समय तक ही रहता है ज्यादा समय तक नहीं रहता इसके अलावा द मड ऑफ दीज नडीज इज डग आउट थ्रू वेरियस एनुअल स्कीम्स एंड मै डेपर इसीलिए हर वर्ष जो अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं के आधार पर इसके अंदर जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है ना जो मलबा इकट्ठा हो जाता है उसको वार्षिक रूप से क्या किया जाता है खोदकर बाहर निकाला जाता है और इसको दोबारा क्या किया जाता है गहरा किया जाता है ताकि दोबारा उसी आधार पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या उसके पानी स्टोर हो उसके और उस पानी को फिर बाद में काम में लिया जा सके इसीलिए वार्षिक योजनाएं हर वर्ष क्या किया जाता है समय समय पर इसके अंदर जो मलबा है यानी मड़ जो है जो मिट्टी है उसको क्या किया जाता है निकाला जाता है किसमें से नाड़ी में से इसके अलावा दीज है मेजर सोर्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन मेनली वेस्टर्न राजस्थान अगर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी ये जो रेन वॉटर कंजर्वेशन का जो फॉर्म है कौन सा नाड़ी वाला आज भी एक प्रमुख सोर्स है किसका पानी का किन के लिए यहाँ पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनके लिए 
जो उनके पास जो पशुधन होता है लाइफ स्टॉक उसके लिए और इसके अलावा जो वन्य जीव है उनके लिए भी एक मेजर सोर्स है किसका वॉटर का कौन कहा कौन से स्थान की बात कर रहे हैं अपन वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां आज भी एक मेजर सोर्स है किसका वॉटर का कहा किन के लिए यहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए उसके अलावा उनके पास जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए और उसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके लिए तो ये थे आज के अपने दो फॉर्म्स वाटर कंजर्वेशन के राजस्थान के अंदर एक में अपन ने पढ़ा लेक्स जिले किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर कंजर्वेशन में और दूसरा नाड़ी नाड़ी क्या होता है और ये किस तरह से वाटर कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें अपन ने दो वाटर कंजर्वेशन फॉर्म पढ़े किसके अंदर राजस्थान के अंदर मैं मानता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह समझाने में सफल रहा हूं अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बाकी कीप लर्निंग इन योर लाइफ Every day, every day you can achieve your goal very well and also be happy in your life and always learn something. Goodbye. मिलते हैं अगली क्लास में तब तक थैंक यू थैंक यू सो मच